மாணவன் தவறு செய்தால் அடிக்கக்கூடாது திட்டவும் கூடாது மனம் புண்படி பேசக்கூடாது எனில் படிக்குமாறு அறிவுறுத்தக்கூடாது ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தக்கூடாது இது எதுவுமே மாணவனுக்கு பிடிக்காது மாணவன் மனம் புண்படும் எனில் ஆசிரியன் பெற்றோரின் வேலைதான் என்ன பண்படுத்துவது என்பது புண்படுத்துவது அல்ல கற்களை சேதப்படுத்தக்கூடாது என்று சொன்னால் இங்கு சிற்பங்கள் எப்படி கிடைக்கும் நிலங்களை சேதப்படுத்தக்கூடாது என்று சொன்னால் இங்கு விளைச்சல் எப்படி கிடைக்கும் தங்கத்தை நெருப்பில் இடாதே என்று சொன்னால் தங்க ஆபரணங்கள் எப்படி கிடைக்கும் புரிதல் வேண்டும் பண்படுத்துவது என்பது புண்படுத்துவது அல்ல என்று புரிதல் மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்ல மற்றவர்களுக்கும் வேண்டும் ஒரு பச்சிலும் குழந்தைக்கு ஊசி போடுகிறார் மருத்துவர் குழந்தைக்கு வலிக்கும் இது தவறு என்று அவரிடம் சொன்னால் குழந்தை நலமுடன் வாழ்வது எப்படி ஒரு வீட்டில் குழந்தையின் கைகளை தந்தை பிடிக்க கால்களை மாமா பிடிக்க தலையை அசைக்காம பாட்டி அழுத்தி பிடிக்க குழந்தைக்கு பிடிக்காத கசப்பு மருந்தை தாய் தருகிறாள் குழந்தையின் மீது செலுத்தப்படும் எவ்வளவு மோசமான வன்முறை இது அவர்களுக்கான தண்டனை என்ன குழந்தையின் நலன்கள் இரண்டு உடல் நலன் உள்ள நலன் உடல் நலனுக்காக இயங்கும் மருத்துவத்துறையின் கைகளை ஊசி குழந்தைக்கு வலிக்கும் மருந்து குழந்தைக்கு கசக்கும் அறுவை சிகிச்சை அதைவிட வலிக்கும் எனவே எல்லாவற்றையும் தவிர்த்து குழந்தைக்கு மனம் நோகாமல் அறிவுரை மற்றும் கூறி அனுப்புங்கள் என்று சொல்வீர்களா மருத்துவத்துறையின் கைகள் கட்டப்பட்டால் உடல் நலன் ஒழிந்தது என்று அர்த்தம் புரிதல் வேண்டும் அதே போல உள்ள நலனுக்காக தான் கல்வி கூடங்கள் அது கூடாது இது கூடாது என்று இங்கே கற்பவரின் கையையும் சுய சிந்தனை உணர்வும் கட்டப்பட்டு விட்டன விளைவு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு கல்விக்கூடம் மூடப்பட்டால் அது நூறு சிறைச்சாலைகளை திறப்பதற்கு சமம் மூடும் அளவிற்கு அதிக சிரமம் வேண்டாம் ஆசிரியரின் உடலும் உள்ளமும் கைகளும் கட்டப்பட்டாலே போதும் மாணவன் ஆசிரியரால் திருத்தப்படாவிட்டால் காவலர்களின் அடியால் திருந்த வேண்டும் அல்லது சிறைச்சாலைக்குத்தான் செல்ல வேண்டும் சிந்தியுங்கள் பெற்றோர்களே மனம் நின்று போயுள்ள ஆசிரியர் சமுதாயம் சார்பாக சமுதாய வளர்ச்சிக்காக பெரும் சேவையாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் மாணவர்களை தன் பிள்ளைகள் போல் நினைத்து கற்பிப்பதுடன் அவர்களை சிறந்த முறையில் வழிநடத்தி அவர்களை ஓர் உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற லட்சியத்திற்காக தனது வாழ்வையை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கும் நல்லுள்ளம் கொண்ட ஒவ்வொரு ஆசிரியர் ஆசிரியர்களுக்கும் இப்பதிவு சமர்ப்பணம் மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களுக்கு சென்னை தமிழ் நியூஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க